Wir sind hier zusammengekommen, weil wir Erweckung suchen. Wir haben in den vergangenen Abenden gelernt, dass die Definition des Wortes Erweckung Kann sich jemand erinnern, was es bedeutet? Es bedeutet, wieder zu leben. To seek for revival is to recognize that we're spiritually dead. Und Erweckung zu suchen bedeutet einzugestehen, dass man geistlich tot ist. Und dass nur Jesus verursachen kann, dass wir wieder leben können. Heute ist unsere, über, unsere Präsentation benannt, das extravante Geschenk. Wir werden ganz tief hineingehen in die Tiefen des großen Geschenkes, das Gott für uns gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln mitgebracht. Ich hoffe, ihr erwartet große Dinge heute Abend. Because the great God in heaven is able to deliver. Amen. Denn der große Gott des Himmels ist fähig, uns zu befreien. So Und ich möchte euch einladen zu einem Gebet heute Abend. Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you, Lord, so much for your goodness and grace. Wir danken dir so sehr für deine Güte und für deine Gnade. Und wir danken dir so sehr für den Sabbat, der gerade erst beginnt. Where you have pronounced and promised an extra special blessing. Wo du einen besonderen Segen verheißen und benannt Lord, hast. We have come to seek for that blessing. Herr, wir kommen, um diesen Segen zu suchen. We have come seeking to be refreshed by your word. Wir sind gekommen, um erfrischt zu werden durch dein Wort. We thank you, Lord, for bringing us wir danken dir, dass du uns sicher durch eine weitere Woche hindurchgebracht hast. Und Vater, ich bitte dich, wenn es irgendjemand in diesem Raum gibt, der schwere Bürden trägt, wenn irgendjemand abgelenkt ist durch irdische Sorgen, wir bitten dich, dass du uns von all diesen Ablenkungen befreist. Hilf uns, Lord, die Welt die Welt aus. Hilf uns, die Welt auszuschließen jetzt. Und dass wir eingeschlossen werden in deine Gegenwart. Und dass wir, so wie Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, vor vielen, vielen Jahren, dass wir im Geist des Herrn am Tag des Herrn sind. Dass wir die Stimme hinter uns hören, die zu uns spricht. Die most wonderful words of life die unglaublichen Worte des Lebens. Vater, wenn wir jetzt in das Opfer hineinschauen, das dein Sohn für uns gemacht hat und das unglaubliche Geschenk, das du gegeben hast, dann bitten wir dich, dass du in unsere Herzen eine tiefere Wertschätzung legst und eine konstantere Liebe für dich. Herr, bitte segne uns jetzt. Denn wir bitten dieses Gebet in Jesu mächtigem Namen. Amen. 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 Our message tonight entitled the extravagant gift. Unsere Botschaft ist äh, überschrieben ein extravagantes Geschenk. And friends, I felt impressed to present this presentation. Und liebe Freunde, ich hatte den Eindruck, ich sollte diese Präsentation heute machen. Because I know that human nature is so prone to forget. Denn ich weiß, dass die menschliche Natur dazu neigt, etwas zu vergessen. Naturally we are indifferent to spiritual things. Natürlicherweise sind wir recht gleichgültig den geistlichen Dingen gegenüber. Und manchmal hören wir eine Botschaft nach der anderen und sind nicht wirklich bewegt. Freunde, ich glaube, dass die Botschaft heute Abend uns mit Konviction 
Und liebe Freunde, ich glaube, dass die Botschaft heute Abend uns wirklich mit Überzeugung bewegen wird. Wenn wir realisieren werden, wie viel der Herr wirklich von uns gegeben hat. How he has poured out all of heaven wie er wirklich den ganzen Himmel ausgegossen hat. Und zwar in ein Geschenk und es dann einfach der Menschheit gegeben hat. Very extravagant. Sehr extravagant. I want us to look at this word as we begin tonight. Ich möchte, dass wir zu einmal dieses Wort anschauen heute the Abend. Definition of the word extravagant Die Definition des Wortes extravagant fitly represents the gift that God has given to us. beschreibt wirklich sehr passend das Geschenk, das Gott uns gegeben hat. For the definition of this word Denn die Definition dieses Wortes ist lacking restraint in spending money. Es bedeutet verschwenderischer Umgang mit Geld or using resources. oder Ressourcen. Lacking what? Also ähm, es, es fehlt an, an ja es ist in, in German, in German it's a little bit different okay. es ist verschwenderisch <lacht> lacking restraint or not holding anything back ja es wird nichts zurückgehalten costing too much money es ist einfach zu teuer or oder exceeding what is reasonable or appropriate mehr appropriate. als vernünftig oder angemessen wäre to the point that it can be even absurd bis zu dem Punkt dass es regelrecht absurd werden kann these words diese Worte beschreiben sehr passend das Geschenk, das Gott uns geschenkt hat. Weit über das hinaus, was menschlich vernünftig wäre. Liebe Freunde, das Geschenk, das Gott uns ruft, das wir ihm geben sollen, ist weit davon entfernt, extravagant zu sein. Das Geschenk, das er von uns fordert, ist sehr ähm, verstanden. What is it that God wants us to give to him? Was möchte Gott, dass wir ihm geben? We read the verse last night in the book of Romans. Wir haben diesen Vers letzte Woche, äh, letzt, gestern Abend gelesen in Römer. Chapter 12, verses 1 and 2. In Kapitel 12, Vers 1 und 2. Talk about the gift that we are to give to the Lord. Das spricht es von dem Geschenk, das wir dem Herrn geben the Bible sollen. Says, Die Bibel sagt, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, that ye present your bodies a living sacrifice, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges Opfer, holy and acceptable, acceptable unto God, ein heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, which is your reasonable service. was euer vernünftiger Gottesdienst so ist. Us to offer ourselves to him as a living sacrifice. Also Herr möchte, dass wir uns selbst als ein lebendes Opfer ihm darbringen. More than just giving money. Nicht einfach nur Geld geben Or giving our resources. oder unsere Ressourcen. What God desires from us Aber Gott fordert von uns is simply us. Er fordert einfach uns. He just wants to be with us. Er möchte einfach nur mit uns sein. And when we surrender our lives to the Lord Jesus, und wenn wir unser Leben dem, das Leben unser, dem Herrn Jesus übergeben, to him the gift of ourselves, wenn wir uns selbst als Geschenk zu ihm geben, this gift is not extravagant in the least. das ist überhaupt nicht extravagant, But it's reasonable sondern es ist sehr vernünftig, for sehr us to give ourselves Fully and completely to him, es ist sehr vernünftig, uns ganz ihm hinzugeben. In light of the mercy that he has bestowed upon us. Wenn wir wirklich über die Erbarmungen Gottes, die er uns gegeben hat, nachdenken. So our gift is reasonable. Also unser Geschenk ist sehr vernünftig and an it ihm. Continues. Und es geht weiter. And be not conformed to the world. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. But be ye, what's the word? Aber sondern seid was? Sondern werdet transformed verwandelt by the renewing of your mind, durch die Erinnerung des Sinnes. That you may prove what is, what is that good and acceptable and perfect will of God. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. So when we give ourselves to the Lord Jesus, wenn wir uns also dem Herrn Jesus geben, the reasonable gift of ourselves, das vernünftige Geschenk von uns, to be transformed by the renewing of our mind, damit wir verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. This is what is acceptable to God. Das ist, was Gott akzeptieren kann. Und gestern Abend haben wir ein bisschen tiefer uns angeschaut, was dieses Wort verwandeln wirklich bedeutet. We learned that in the original Greek language, Und wir haben gelernt, dass es im originalen Griechischen the word transform, dass dieses Wort Transformation ist. metamorpho ist das Wort Metamorpho, which is by which you get the English word metamorphosis. Von dem wir das deutsche Wort bekommen Metamorphose. And in the English it means und im Deutschen meint es to change a change of the form or nature of a thing or person. Eine Veränderung der Form oder Natur einer Sache into a completely different one. Also in eine völlig andere Gestalt. By natural or supernatural means. Durch natürliche oder übernatürliche Ursachen. So we learn that Christianity is not a modification of behavior. Wir haben gelernt, dass Christ Christentum nicht eine Vermodifizierung des Verhaltens ist. Es 
ist nicht einfach nur, dass wir bestimmten Glaubenspunkten zustimmen, But genuine Christianity aber echte Christenheit is a metamorphosis. ist eine Metamorphose. It's a complete transformation, transformation of character. Es ist eine komplette Verwandlung des Charakters into a completely different one. In, eine völlig, in einen völlig anderen Charakter. And friends, we can only experience this metamorphosis. Und liebe Freunde, wir können diese Metamorphose nur dann erleben, in response, wenn wir antworten, to the metamorphosis that God experienced. nämlich auf die Metamorphose, die Gott erlebt you see, hat. Our surrender to the Lord Denn unsere Übergabe an den Herrn will be in proportion as we understand His surrender for us. hängt proportional von unserem Verständnis ab, wie sehr ähm, Gott sich uns übergeben hat. We learned before that the word metamorphosis. Wir haben vorher schon gelernt, dass das is Wort Metamorphose ist. Das Wort, das Scientists use to describe what happens to a caterpillar. Das die, ist ein Wort, das die Wissenschaftler gebrauchen, um zu beschreiben, was mit einer Raupe passiert. When it becomes a butterfly. Wenn es zu einem Schmetterling sich, verwende, Schmetterling it sich verwandelt. Conform to a butterfly, es modifiziert sich nicht einfach zu einem Schmetterling, transformed. sondern es ist wirklich verwandelt. And we can experience this, Und wir können das erleben, only as we understand, nur wenn wir verstehen, that God has experienced this same thing for us. dass Gott genau das Gleiche auch für uns erlebt He hat. Has given to us an extravagant gift. Er hat für uns ein extravagantes Geschenk gegeben. And in response to this, Und als Antwort darauf fordert er uns auf, ein vernünftiges Geschenk zu geben, so nämlich uns selbst. This evening we want to ask the question, Heute Abend wollen wir die Frage stellen, what was, the nature of his metamorphosis? was war genau das Wesen seiner Metamorphose? The transformation of, uh, of the Christ. Die Verwandlung des Christus. Und so tonight we want to look into the mystery Heute Abend wollen wir in das Geheimnis hineinschauen. Of the metamorphosis of the deity. Der Metamorphose der Gottheit. The first thing I want us to understand Und das allererste, was wir verstehen wollen, is that this is not something that is easily understood by the finite mind. Dass das nicht etwas ist, was man mit dem Verstand wirklich einfach verstehen kann. In 1. Timothy 3:16 the Bible says, In 1. Timotheus 3 Vers 16, and without controversy great is the mystery of godliness. Da heißt es und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. How God was manifest in the flesh. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. You see the incarnation of Christ. Seht ihr, die Fleischwerdung Christi, as he became flesh and dwelt among us, in dem er Fleisch wurde und unter uns lebte. Without controversy or dispute is a great mystery. Und ohne dass darüber diskutiert werden kann, ist es ein großes Geheimnis. And a mystery is not something that is easily understood. Und ein Geheimnis ist etwas, das man nicht einfach verstehen For kann. For the finite mind, denn der beschränkte Verstand is not able to fitly comprehend the mind of the infinite one ist nicht wirklich fähig das die unend den unendlichen verstand gottes zu erkennen but i'm thankful that god has given to us his word aber ich bin dankbar dass gott uns sein wort gegeben hat the written word das geschriebene wort that points to the living word das zum lebenden wort hinführt that gives us glimpses into the mystery of this incarnation das uns einblicke gibt in das wesen dieser fleischwerdung and just how much god gave und zwar, wie viel Gott gegeben hat, When he gave his only begotten son. als er seinen einzig geborenen Sohn so gab. Me in your Bible to the book of Und ich möchte euch einladen, eure Bibel aufzuschlagen ins Buch Philippe. Chapter two, Kapitel 2. Wenn wir uns die Gesinnung Jesu anschauen. Philippians jetzt. Chapter two, beginning with verse five. Philippe 2 und dort Vers 5. Und wenn ihr da und wenn ihr dort seid, And if you're ready to study the Bible tonight, und wenn ihr heute fertig seid, die Bibel zu studieren, would you let me know by saying Amen? Sagt es doch bitte Amen. 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 All right, Philippians also, 2, verse 5, let's go. Lasst uns anfangen. Philippa 2, Vers 5. The Bible says, die Bibel sagt, let this mind be in you, denn ihr sollt so gesinnt sein, which was also in Christ Jesus. wie es auch in Christus Jesus war. Remember, friends, Erinnert euch, Freunde, we experience metamorphosis, wir erleben die Metamorphose or transformation oder, by the renewing of our mind. und die, die Verwandlung durch die Erneuerung unseres Sinnes. And so the apostle invites us to let the mind of Christ be in us. Und der Apostel Paulus lädt uns ein, den Sinn Jesu auch in unserem Leben But zu haben. What specifically is the mind of Christ? Aber was genau ist der Sinn Jesu. Vers 6 says, Vers 6 sagt, who being in the form of God, der als er in der Gestalt Gottes war, thought it not robbery to be equal with God. 
es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Another translation says it like this. Eine andere Übersetzung sagt es folgendermaßen. Though he had equal status with God, obwohl er im Status gleich mit Gott war, he didn't think so much of himself, hat er sich nicht so hoch von sich selbst gedacht, that he had to cling to that status, dass er an diesem Status festgehalten and hätte the advantages of it, no matter what. und an diesen Vorteilen, egal was es kosten würde. In other words, we see that Christ Jesus, mit anderen Worten, wir sehen, dass Jesus Christus the second person of the Godhead, die zweite Person der Gottheit is equal with God himself. Er ist gleich mit Gott. Because he is God. Denn er ist Gott. And yet he did not cling to, to his rights as a part of the Godhead. Aber er hat an diesen Vorrechten der Gottheit nicht festgehalten. To the point that he laid all of this aside. Zu dem Punkt, dass er all das beiseite gelegt hat. And verse 7 says. Und Vers 7 sagt made uns. Made himself of no reputation. Sondern er entäußerte sich selbst. And took upon him the form of a servant nahm die Gestalt eines Knechtes an was made in the likeness of men. und wurde wie die Menschen. And being found and in fashion as a man, he humbled himself und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Unto death, even the death of the cross. Und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. We find that God himself wir finden hier, dass Gott selbst, the infinite King of the universe, der unendliche König des Universums, laid these things down and made himself in human flesh. Er legte diese Dinge ab und machte sich selbst in, kam selbst ins menschliche Fleisch. He did not cling to his rights as God. Er hielt nicht fest an seinen Vorrechten Gottes. Humbled himself. Er demütigte sich selbst. In order to dwell with the human race. Damit er unter uns in der menschlichen Rasse wohnen kann. Jesus kann. would leave the comforts of his heavenly palace. Jesus würde den Wohlstand des himmlischen Palastes verlassen. And he would step into the ghetto of planet Earth. Und in das Ghetto des Planeten Erde hineinkommen. Now, what in the world would cause the Lord Jesus? Nun, was in der Welt hat den Herrn Jesus dazu verursacht? To descend in such a low place. So tief hinabzusteigen in so einen tiefen Ort hinein. We've been told. Uns wird gesagt, that Christ did not count heaven a place to be desired. Christus hielt den Himmel nicht für einen begehrenswerten Platz. While we were lost. Während wir verloren waren. And he left the heavenly courts und er verließ die himmlischen Höfe to suffer a life of shame, reproach, insult and mockery. um ein Leben des Scham, der, des Tadels, der Beleidigung und des Spottes zu erleiden. That which caused Jesus to descend from heaven, was Jesus veranlasst hat, vom Himmel herabzukommen, to make himself in human flesh, um sich selbst in das menschliche Fleisch hineinzugeben, um den Wohlstand und die, ja, den, den, den Segen des himmlischen Palastes zu verlassen, es war du und ich, Freund. Es war wegen dir und mir. In other words, while we were lost, während wir verloren waren, mit anderen Worten, heaven was not a desirable place for Jesus. war der Himmel kein begehrenswerter Platz für Jesus. He just wanted to be with you. Er wollte nur mit dir sein. He just wanted to be with me. Er wollte nur mit mir sein. And so he lived a life of self and self er lebte ein Leben der Selbstaufopferung und Selbstverleugnung. Und er passed über den Grund, den wir müssen travel. Und er ging den Weg, den auch wir reisen, in order to leave us an example, um uns ein Beispiel zu geben, that we might follow in his steps. damit wir seinen Schritten folgen. Wenn wir durch Gottes Gnade in den Himmel kommen, heaven is gonna be heaven, der Himmel wird deswegen der Himmel sein, of the streets of gold, nicht wegen der Straßen aus Gold the pearly gates, oder den, den Perlentoren or the beautiful mansions or the tree of life. oder dem Baum des Lebens oder den wunderbaren Wohnungen dort. Heaven is gonna be heaven, der Himmel wird der Himmel deswegen because sein, Jesus is there. weil Jesus dort ist. Words, Jesus is gonna be the joy and rejoicing of heaven. Denn Jesus wird die Freude des ganzen Himmels sein. He will be our joy. Er wird unsere Freude sein. But friends, do you know what Jesus joy in heaven is gonna be? Aber wisst ihr, was die Freude von Jesus sein wird im Himmel? It's gonna be us. Wir werden seine Freude sein. All of his with him. Damit wir all seine, die Segnungen mit ihm erleben können. Also während wir nicht dort waren, in einer verlorenen Situation, heaven became distasteful to Christ. da hat der, selbst der Himmel Jesus nicht mehr wirklich geschmeckt. So much so that he laid it aside. So, dass er ihn beiseite gelegt hat. And he descended to this world. Come und, descended to this und er world. kam hinab in diese Welt. Und die Bibel sagt, er verzichtete auf alle Vorrechte. Now, friends, if you look up this phrase in the original Greek, Wenn ihr diese Phrase im originalen Griechisch anschaut, it literally means that he emptied himself. es bedeutet, wie es in der Schlacht dann angegeben ist, er entäußerte sich selbst. What does it mean? Was bedeutet das? That he emptied himself. Er entäußerte sich selbst. Or, 
Oder? It means that he made himself nothing. So wie es die Elberfelder sagt, machte sich selbst zu nichts. In other words, Mit anderen Worten, he experienced a metamorphosis. er erlebte eine Metamorphose. The creator himself der Schöpfer selbst made himself or recreated himself. machte sich selbst oder schaffte sich selbst neu. And he emptied himself Und er entleerte sich, in order to be with us. damit er bei uns sein kann. And so the question is this. Also die Frage ist die folgende. What exactly did he empty himself of? Was hat er also beiseite gelegt? Wovon hat er sich entäußert? There are at least four main things that I want to share with you tonight. Und es gibt mindestens vier Dinge, die ich mit euch heute teilen möchte. How many things? Wie viele Dinge? Four main things that Christ emptied himself of. Vier Dinge, von denen sich Jesus entäußert hat. As a gift to the human race. Als ein Geschenk an die menschliche Rasse. You see when Jesus the son of God. Seht ihr als Jesus der Sohn Gottes. Became flesh. Fleisch wurde. He now took upon the title, the Son of Man. Da hat er den, jetzt den Titel angenommen, Menschensohn. And when you read the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John, und wenn ihr die äh, Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes you'll lest, find that this is Jesus' favorite title of himself. Dann werdet ihr feststellen, dass Jesus sich am liebsten selbst so genannt hat. He loves to be called the Son of Man. Er liebte es, Menschensohn genannt And zu he werden. Is not ashamed to call us brethren. Er ist nicht beschämt, uns Brüder zu nennen. So what are these four things that Jesus emptied himself of? Also was waren diese vier Dinge, von denen Jesus sich entäußert hat. I want you to write them down. Ich möchte, dass sie aufschreibt. The first thing is that, that Christ emptied was of his omnipotent. Das erste, woran sich Jesus entäußert hat, war seine Allmacht. Can you say that word? Könnt ihr das Wort sagen? Alma. Yeah, wonderful. Omnipotence. Omnipotence. Yeah. <lacht> And what is omnipotence? Und was ist Allmacht? <lacht> It is the quality of having honor. Limited power. Es ist die Eigenschaft, unbegrenzte Macht zu haben. And so when Jesus became flesh, als Jesus also Fleisch wurde and dwelt among us, und unter uns lebte, he emptied himself of his omnipotence. da hat er sich von seiner Allmacht entäußert. He laid aside his power of God. Er legte seine, die Kraft Gottes beiseite, in order to be an example for us. damit er ein Beispiel für uns sein and könnte. So we see Jesus. Und so sehen wir also Jesus. In, uh, before he would speak and worlds would come into existence. Vorher hat er gesprochen und Welten kamen in die Existenz. But now if he wants to create a table, Aber wenn er jetzt einen Tisch herstellen wollte, he has to work hard in the carpenter's shop. dann muss er jetzt im, im äh, Zimmermannsladen arbeiten. Jesus said, ähm, es heißt in hier, the book of John chapter 5 and verse 19, please write it down. Schreibt es bitte auf Johannes 5 Vers 19. Christ said, Most surely I say to you, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, that the son can do how much? Der Sohn kann wie viel tun? Nothing of himself. Nichts von sich selbst aus. What he sees the father do. Sondern nur was er den Vater tut. For sieht. whatever he does, the son also does in like manner. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. So Jesus made it clear. Denn Jesus macht es also ganz klar. Als er unter den Menschen auf dem Planeten Erde hin durchwandelte, da konnte er nichts aus sich selbst daraus tun. Aber er war ganz abhängig von der Kraft des Vaters. Und in John 5, Vers 30, Christ said, I can of mine own self do nothing. Er sagt, ich kann nichts von mir selbst aus tun. And we also see in the wilderness of temptation, und wir sehen auch in der Wüste der Verführung, that as Satan tempted Christ, als Satan Jesus verführen Jesus wollte, overcame every single time, Jesus hat jedes Mal gesiegt, not by using his divine power, nicht indem er seine göttliche Kraft benutzt hat, otherwise he wouldn't be our, our example. An, dann, dann, dann hätte er nicht mehr unser rather, Beispiel sein können. But rather Christ used the same power that is available to us. Aber Jesus hat die gleiche Kraft benutzt, die auch uns zur Verfügung Every time he was tempted, jedes Mal, wenn er verführt wurde, he responded the same way. hat er auf die gleiche Art und Weise geantwortet. Mit drei einfachen Worten. It is written. Er sagt, es ist geschrieben. Man not live by bread alone, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, but by every word that proceeds out of the mouth of God. sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus, overcame in this supernatural battle. Jesus hat in diesem übernatürlichen Kampf gesiegt With the same weapon that we have today. mit derselben Waffe, die auch wir heute the sword haben. Of the spirit, which is the word of God. Das Schwert Amen? des Geistes, das das Wort Gottes ist. Amen. And so for next time temptation comes your way, also, liebe Freunde, wenn das nächste Mal die Verführung über euren Weg kommt, remember that the power to overcome dann erinnert euch, dass die Kraft zu siegen is in claiming the promises of the word of God. liegt darin, die Verheißung Gottes in Anspruch Because zu nehmen. The word of God, brothers and sisters, Denn das Wort Gottes, liebe Brüder und Schwestern, hat die Kraft zu kreieren hat die Kraft, etwas zu And schaffen to cast down the of the enemy. und die Kraft, die Finsternis des Feindes hinwegzutun. In fact, in the book Desire of Ages, Im Buch Das Leben Jesu, on page 663, 
auf Seite 663. Da heißt es, Jesus war eindringlich bestrebt, seinen Jüngern verständlich zu machen, For what purpose his divinity was united to humanity. zu welchem Zweck seine Gottheit sich mit der menschlichen Natur verbunden hatte. He came to the world to display the glory of God, er war in die Welt gekommen, um die Herrlichkeit Gottes zu entfalten, that man might be uplifted by its restoring power. damit die Menschen durch die erneuernde Kraft gebessert oder erhöht werden. God was manifested in him, Gott offenbarte sich in ihm, so that he might be manifested in them. damit Jesus in ihnen offenbart würde. And Jesus, revealed no qualities, Jesus besaß keine Eigenschaften and exercised no powers, und verfügte über keinerlei Kräfte, that man may not have through faith in him. deren die Menschen durch den Glauben an ihn nicht auch teilhaftig sein können. His perfect humanity Seine Vollkommenheit als Mensch is that which all of his followers may possess. können alle seine Nachfolger besitzen. If they will be in subjection to God as he was wenn sie sich Gott so unterwerfen, wie er es tat. So we see clearly, friends, also können wir sehr klar sehen, liebe Freunde, Jesus became flesh, als Jesus Fleisch wurde, he emptied himself da hat er sich entäußert of his omnipotence. von seiner Allmacht. And everything that he did while walking on planet Earth, Und alles, was er getan hat, als er auf diese Erde gewandelt ist, was by relying in faith on the power of, of his Father. das hat er nur getan, weil er im Glauben an die Kraft Gottes geglaubt And hat. Und wenn das genug war, um zu aber wenn das noch nicht genug wäre, um äh, sich davon zu entäußern, Jesus, would also let go of the thing, which is his Jesus hat auch das Zweite weggetan, nämlich seine Allwissenheit. Can you say that word? Könnt ihr dieses Wort sagen? Allwissenheit. Ja, omnis omniscience. <lacht> ich kann noch fragen. <lacht> And what is omniscience? Allwissenheit. It is the quality of having unlimited what? Es ist die Eigenschaft, was zu haben. Knowledge. Die Eigenschaft, unbegrenztes of Wissen zu haben. Things that are past. And present and future. Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. God by nature is omniscient. Gott ist natürlicherweise allwissend. He is not only all powerful, but he's also all knowing. Er ist nicht nur allmächtig, sondern auch allwissend. This is a natural quality of God. Seine natürliche Eigenschaft von Gott. And Jesus as God. Und Jesus als Gott. In becoming flesh. Indem er Fleisch he wurde. He also empty himself of his omniscience. Er hat auch seine Allwissenheit entäußert. And that's the reason why the Bible says in the book of Luke chapter. Und das ist der Grund, warum die Bibel in Lukas 2, Vers 52 sagt, talking about Jesus as he continued to grow in this world, da spricht es über Jesus, wie er in dieser Welt gewachsen ist, it says, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Die Bibel sagt, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. The Bible says that he, he increased in wisdom. Die Bibel sagt, er nahm zu an Weisheit. But friends, if you have all wisdom to begin with, also wenn ihr, liebe Freunde, alle, alles Wissen habt, ist es impossible to increase in something in in something that you have in its fullness already. Dann könnt ihr daran nicht weiter zunehmen, wenn es bereits von Anfang an alles habt. So the Bible says he increased in wisdom. Die Bibel sagt also, er nahm an Weisheit zu. He's simply showing that when he became man, das zeigt einfach nur, als er Mensch wurde, he would empty himself of his omniscience. Hat er sich von seiner Allwissenheit entleert. And so some of you are asking the question, well, then how did Jesus know what he knew? Dann fragen vielleicht einige von euch ja, wie wusste denn Jesus, was er wusste? How did he know his mission as the Messiah? Woher wusste er, dass eine Mission als Messias hatte? It wasn't through his omniscience. Es war nicht, weil er allwissend war. He knew what he knew, er wusste, was er wusste. Because of, because he read what God had revealed in the Word. Weil er das las, was Gott in seinem Wort offenbart And he was hatte. Sensitive to the voice of his father. Und er hörte sehr genau zu, wenn Gott zu ihm sprach. How do we know? Woher wissen wir das? Because the Bible tells us so. Denn die Bibel sagt es uns so. Notice what Christ said in the book of John, chapter 14 and verse 10. Write it down. Schaut, was Jesus in Johannes 14, Vers 10 sagt und schreibt es auf. Jesus said. Jesus sagt, the words that I speak unto you, I speak not of myself. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. In other words, the teachings of Christ, mit anderen Worten, die Lehren Jesu, was not coming from his omniscience as God. Kamen nicht aus seiner Allwissenheit als Gott. Where did he get these words? Wo hat er diese Worte herbekommen? But the Father that dwells in me, he does the works. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. It was the closeness with his relationship with his Father. Es war die enge Beziehung mit seinem Vater. And his acquaintance with the Words of his father. Und die Kenntnis der Worte seines Vaters. That Jesus would teach and preach. Das hat Jesus gelehrt und gepredigt. And then the book of John, chapter 17 and verse 8. Und im Buch Johannes, in Kapitel 17, Vers 8. Christ said, da sagt Jesus Christus, For I have given unto them the words which thou gavest me. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. In other words, Christ spoke. Mit anderen Worten, Jesus hat gesprochen. Only the words that he heard from his father. Nur die Worte, die er vom Vater gehört hat. And then it says in John chapter 10 and verse 18. Und dann heißt es in Johannes 10 Vers 18. No, talking about his life. 
indem es über sein Leben spricht. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, das zu lassen, habe Vollmacht, das wieder zu nehmen. This commandment have I received from who? Diesen Auftrag habe ich von wem empfangen? Von meinem Vater. Von meinem Vater. So, friends, tell me, did Jesus know that he was going to resurrect from the grave? Yes or no? Wusste also Jesus, dass er von den Toten auferstehen würde? Ja oder nein? According to this verse, yes. Nach diesem Vers, ja. But how did he know that? Aber woher wusste er es? What gave him the assurance of his resurrection? Was, wo hatte diese Gewissheit, dass er auferstehen würde? It was the promise and commandment from his father. Es war die Verheißung und der Befehl seines Vaters. It was Vaters. because of his acquaintance with the scriptures. Es war, weil er die Schrift gut kannte. And so we see, friends, that Jesus not only emptied himself of so sehen wir, Freunde, dass Gott sich also Jesus sich nicht nur von seiner Allmacht entfernt hat. Er hat auch seine Allwissenheit And beiseite gelegt. Enough, Aber wenn das schon nicht genug wäre, also so er hat auch noch etwas ganz anderes in, äh, sich entäußert von, und das war sehr interessant. Three, write it down. Und schreibt es auf. He would lay aside his er hat seine Allgegenwart abgelegt. Können Sie dieses Wort sagen? Allgegenwart. Omnipresence. And what is that? <lacht> Und was ist das? It is simply the ability es ist die Fähigkeit to be present everywhere at the same time. Es ist die Fähigkeit überall zur gleichen Zeit sein you zu können. God by nature Seht ihr Gott bei seiner Natur can be in all places all at once. Kann er überall zum gleichen Zeitpunkt sein. But in becoming man, Aber als er Mensch wurde, had to lay aside this quality. da musste, Gott, die, musste Jesus diese Eigenschaft ablegen. Friends, I want you to consider this for a moment. Ich möchte, dass ihr, liebe Freunde, für einen Moment überdenkt. What is the nature of God's existence? Was ist die Natur der Existenz Gottes? What is God in his essence? Was ist Gott eigentlich? He is an infinite being, er ist ein unendliches Wesen, that it cannot be bound by time and space. das nicht von Zeit und Raum gebunden werden kann. I want you to notice how the scriptures introduce us God to us. Ich möchte, dass ihr bemerkt, wie die Bibel uns Gott einführt in und vorstellt. 3 and 4, verse 14, in 2. Mose 3, Vers 14, God said to Moses, da sagt Gott zu Mose, I am that I am. Ich bin, der ich bin. Now friends, that sounds pretty mysterious, doesn't it? Das klingt ziemlich mysteriös, nicht wahr? What does I am that I am. Was bedeutet das, ich bin, der ich bin? Well, tell me, friends, Sagt mir, Freunde, what tense is this? was für eine Zeitform ist is das? It past, present or future ist es Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? When God says, I am, wenn er sagt, ich bin, That's present tense. das ist Gegenwartzeitform. It doesn't say I was, es sagt nicht, ich war I will be. oder ich werde sein. God says, I simply am. Er sagt, ich bin. Bin einfach. And the reason why und der Grund, warum is because das ist, the nature of God's existence de, de, die Natur seiner Existenz is that he is always present tense. ist, dass er immer in der Gegenwart lebt. Be Denn er kann von der Zeit nicht einge, eingefesselt werden. Because with him, he is an infinite being. Denn er ist unendlich, ein unendliches Wesen. So I am that I am. Ich bin, der ich bin. Also. And by the way, friends, when Nebenbei, God Freunde, said I am that I am, it was like I am and you fill in the blank. Es ist sozusagen, ich bin und du, you fill, He, you fill in the blank. Und du äh, schreibst das Restliche hinein. He is our ever -present help in time of need. Er sagt sozusagen, ich bin deine Hilfe, egal was kommt. Er sagt, ich bin das Brot, wenn du hungrig bist. I am water when you're thirsty. Ich bin das Wasser, wenn du durstig bist. I am shelter when you're homeless. Ich bin eine Wohnung, wenn du obdachlos bist. I am covering when you are cold. Ich bin deine, deine, deine Bedeckung, wenn du kalt bist. A when you are ich bin ein Gefährte, wenn du freundlos bist. I am the door when you're trapped. The door? The door when you are trapped. The way of escape when you're Ah, trapped. ich bin die Auswegstür, wenn du festgefangen bist. In other words, he is the God, the ever present God. Mit anderen Worten, er ist der allgegenwärtige Gott. That is able to meet all of our needs. Der alle unsere ähm, Nöte ähm, allen unseren Nöten abhelfen kann. Tonight, friends, you have Vielleicht hast du finanzielle Schwierigkeiten heute Abend. You're to pay the bills. Vielleicht hast du Probleme, die Rechnung zu bezahlen. Maybe you're unemployed and you don't have a job. Vielleicht bist du arbeitslos und hast keine, keinen Maybe Job. You've been with or or some type of Vielleicht hast du Krebs oder hast ähm, Diabetes oder irgendeine andere Krankheit diagnostiziert Maybe the bekommen. Devil is attacking your marriage and your family. Vielleicht ist der Teufel dabei, deine Ehe und deine Familie zu attackieren. Oder vielleicht hast du Kinder, die in der Welt drogen. 
Oder vielleicht hast du Kinder, die draußen in der Welt sind und vielleicht sogar Drogen nehmen. No matter what the need is, friends, Was immer dein Bedürfnis ist, liebe let Freunde, us never forget, lasst uns niemals vergessen, that he is the great I am that dass I am. er der große Ich bin, der Ich bin ist. An ever -present help Eine immer gegenwärtige Hilfe in, all of our time of need. in jeder Zeit unserer Not. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? And so I want you to notice, ich möchte also, dass ihr bemerkt, also says in Isaiah 57, verse 15, die Bibel sagt in Jesaja 57, Vers 15, that God is the one that inhabits eternity. in der Elbefelde heißt es, der in Ewigkeit wohnt. Now tell me, friends, Sag mir, liebe Freunde, does eternity have a beginning and an end, yes or no? hat Ewigkeit ein Anfang und Ende? No, friends, eternity Nein. Is infinity. Denn Ewigkeit ist Unendlichkeit. And the nature of God's existence und die Natur der Existenz Gottes is that he inhabits infinity. dass er in Ewigkeit, in der Unendlichkeit wohnt. Which simply means, Was einfach bedeutet, that God by nature is not bound by time. dass er in seiner Natur nicht von der Zeit gebunden ist. Und dann im Buch Johannes Kapitel 4, Vers 24 the Bible says that God is a spirit. da heißt es, dass Gott ist Geist. Und ein Spirit ist one that cannot be bound by space. Und ein Geist ist jemand, der nicht vom Raum festgehalten werden kann. Wenn wir also diese Schriftstellen miteinander vergleichen, we find that God in his nature is omnipresent. dann finden wir, dass Gott in seiner Natur allgegenwärtig ist. Which simply means, Was einfach bedeutet, that he cannot be bound by time and space. dass er von Zeit und Raum nicht gebunden werden kann. Are you with me, yes or no? Seid ihr mit mir, ja oder nein? Now, friends, I want you to notice, Jetzt möchte ich, dass ihr Folgendes bemerkt. Dass wenn Jesus became flesh als Jesus Fleisch wurde, musste er all das beiseite legen. Und deswegen sagt es im Buch Johannes, in Johannes 1, Vers 10, schreibt es aus, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Hier finden wir also, dass derjenige, der die Welt gemacht hat, der created Zeit Space and matter, der die Zeit, den Raum und die Materie geschaffen hat, stepped into his creation. er in seine Schöpfung hineingeschritten ist. He made the world, er machte die Welt and then he stepped into the world. und dann war er in der, der Welt. And the world knew him not. Und die Welt erkannte ihn nicht. Friends, I want you to think of how dramatic this is. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, wie dramatisch the das ist. Illuminable God of the universe. Der Unendliche Gott des Universums, in becoming flesh, indem er Fleisch wurde, stepped into his own creation. ist er in seine eigene Schöpfung He hineingeschritten. Is bound to a human body. Er ist nun an einen menschlichen Körper gebunden, in the realm of time and space. und zwar im, in, der in der Sphäre von Zeit und Raum. He could not be everywhere at once. Er kann jetzt nicht mehr überall zugleich sein. If Jesus wanted to get someplace, Wenn Jesus irgendwo hin wollte, he now has to walk. jetzt muss er ähm, spazieren gehen. In resurrecting Lazarus from the grave, Als er Lazarus vom Grab äh, aufstehen lassen wollte, to walk 25 miles to that place. dann musste er 25 Meilen gehen, um dort zu gelangen. Das ist so schwierig für unsere finite Minds zu verstehen. Das ist ein bisschen schwierig für unseren beschränkten Verstand so wirklich zu begreifen. And so let's put this into perspective. Wollen wir es ein bisschen in die Perspektive rücken. I want us to notice how big the universe that we live in is. Lass uns einmal kurz überlegen, wie groß das Universum ist. Scientists and astronomers have told us. Ähm, Astronomen und Wissenschaftler sagen uns, that the visible universe. Dass, dass das sichtbare Universum. This is just what we can see through satellites and telescopes. Das ist nur das, was wir durch Satelliten und Teleskope sehen können. They, they say. Sie sagen. Has at least two billion galaxies. Das Universum hat mindestens 200 Milliarden Galaxien. 200 Milliarden Galaxien. 200 Milliarden Galaxien. And they say that in each one of those galaxies. Und sie sagen, dass in jeder Galaxie. There are at least 200 billion suns. Da gibt es mindestens 200 Milliarden Sonnen. So you can do the math. Jetzt könnt ihr die Mathematik ausführen. This is just in the visible universe. Das ist nur in dem sichtbaren we Universum. Know beyond what we cannot see. Wir wissen nicht, was hinter dem ist, was wir nicht sehen können. 200, billion galaxies, 200 Milliarden Galaxien. Each one of those galaxies, jede von ihnen 200 hat, billion suns, hat 200 Milliarden Sonnen. And they say, und sie sagen, that each sun jede Sonne is at least as big as 1.3 million planet Earth. ist mindestens so groß wie 1,3 Millionen Erden. And there are 200 billion of those suns. Und da sind 200 Milliarden solcher Sonnen. In, and, and, and at least in 200 billion galaxies. Und zwar jeweils in mindestens 200 Milliarden Friends, Galaxien. I don't know about you. 
Ihr liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. In, in, in ich fühle mich sehr klein, wenn ich das hier betrachte. And to think that God, und zu denken, dass Gott, the sun, der die Sonne geschaffen hat, and all the galaxies, und all die Galaxien, would step into our galaxy, dass er in unsere Galaxie hineintreten würde, in our planet, auf unseren Planeten, und er würde von einem menschlichen Körper und er von einem menschlichen Körper jetzt festgehalten wird, sozusagen. Kein Wunder, dass die Bibel Folgendes sagt. In 2. Chronik 6, Vers 18. Ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Freunde, das ist genau das, was Jesus did. Und liebe Freunde, das ist genau das, was Jesus sagt. Er kam in unsere Sphäre hinein. Und dieses kleine Baby, das in der Krippe geboren wurde, enthielt sozusagen den unendlichen Gott des Universums. So ein kleiner Raum, ist das nicht erstaunlich? Und zu denken, dass Gott durch seinen Geist und zu glauben, dass Gott durch seinen Geist wants to live in our hearts. er sogar in unseren Herzen leben möchte. Friends, that's a lot to give up. Das ist einiges, was man da aufgeben muss, oder? Let's take this a step further. Aber lass uns noch einen Schritt weiter gehen. God in becoming flesh is now bound by space. Ähm, Gott, indem er jetzt Fleisch wird, ist jetzt vom, von der, vom Raum a festgehalten. Very, very small space. Es ist ein sehr kleiner Raum. Not only that, Aber nicht nur das. But he now steps into the realm of time. Jetzt ist er in die Sphäre der Zeit hineingeschritten. Wir haben bereits uns ausgetauscht, dass Gott durch aus seiner Natur heraus nicht von der Zeit gebunden sein kann. And why is that? Und warum ist das nochmal? Well, friends, think about it. Denkt darüber nach. What is time anyway? Was ist überhaupt Zeit? Time is Zeit. Simply a measurement of change. Zeit ist einfach ein Maß der Veränderung. Time is a measurement of what? Zeit ist ein Maß von was? Of change. Von Veränderung. In other words, we measure change by time that is past. Mit anderen Worten, wir messen die Veränderung durch die vergangene Zeit. What do we mean? Let me explain. Was meinen wir damit? Lass mich kurz erklären. Tell me friends, is the world today different? Lasst mich äh, euch fragen, ist die Welt heute anders? Than it was on September 10th, 2001. Ähm, als damals am, äh, im Vergleich zum 10. September is 2001. Is different today than it was on that date? Ist unsere Welt heute anders als damals an diesem Tag? Yes or no? Ja, nat- ja oder And nein. why is that? Warum ist das so? Because on September the 11th, weil am Tag danach, am 11. September, a great disaster took place, ein großes Desaster stattfand, that the I'm from, das das Land, aus dem ich komme, verändert hat, but had a the whole world. aber sogar einen Effekt hatte auf die gesamte Welt. And friends, when we look back in time, Wenn wir jetzt also zurück in die Zeit schauen, we can measure the changes that have taken place. dann können wir sozusagen die Veränderungen messen, die stattgefunden haben. Are you with me, yes or no? Seid ihr mit mir, ja oder nein? Well, let me ask, let me say it like this. Lasst es mich so sagen. Do you look the same today? Schaut ihr heute so aus? As you did 20 years ago? Wie ihr vor 20 Jahren ausgeschaut habt. Yes or no? Ja oder nein? Why not? Warum nicht? Because time has passed. Weil Zeit vergangen ist. And time has a way of of measuring the changes that take place. Und die Zeit misst also die Veränderungen, die stattgefunden haben. Perhaps some of us will wish we could look like we did 20 years ago. Da fängt es einige, die wünschen sich, dass wir so aussehen wie vor 20 Jahren. Friends, you have to worry. Aber liebe Freunde, ihr müsst euch keine Gedanken Jesus machen. Is soon. Jesus kommt bald wieder. And when he comes again, und wenn er wiederkommt, we're gonna receive a brand new body. dann werden wir einen neuen Körper bekommen. You see, today we look in the mirror, Heute schauen wir in den Spiegel and sometimes we don't like what we see. und manchmal mögen wir nicht das, was wir sehen. But when we get to heaven, Aber wenn wir zum Himmel gehen, we're gonna love what we see, amen? dann werden wir das mögen, was wir sehen. Amen. You see, time measures change. Also seht ihr, Zeit misst die Veränderung. Und deswegen sehen wir heute nicht mehr so aus wie vor 20 Jahren. Not only time, I should add gravity changes things. As well. Nicht nur die Zeit, sondern auch die Gravität, Gravität, Gravi- Gravitation ändert einige Dinge. So God by nature also Gott durch seine Natur cannot be bound by time, kann nicht von der Zeit gebunden sein, because time is a measurement of change. denn Zeit ist ein Maß der Veränderung. And does God change? Und verändert sich Gott? The Bible says in 3, 6, die Bibel sagt in Malachi 3, Malachi 3 Vers 6, I am the Lord, denn ich, der Herr, I change not. verändere mich nicht. You see, God is not bound by time, 
Gott ist also nicht von der Zeit gebunden. Because time is something that God created. Denn Zeit ist etwas, was Gott geschaffen hat. And it, he cannot be bound by time. Er kann von der Zeit nicht gebunden sein. Because time as a measurement of change. Denn Zeit ist eine Maß der Veränderung. Has no effect on a changeless God. Und hat deswegen keinen Effekt auf einen unveränderlichen Gott. If this is making sense, let me hear you say amen. Wenn das ein bisschen Sinn macht, sag bitte Amen. And so what happened was this. Was also passiert ist, ist folgendes. In flesh, indem er Fleisch wurde, God stepped into a realm that he himself made for us. Da ist Gott in eine Sphäre hineingeschritten, die er eigentlich für uns gemacht hat. Time was made for his creation. Zeit wurde für seine Schöpfung gemacht. Now, what is the nature of time? Was ist also das Wesen der Zeit? In simply the nature of time is simply this. Einfach gesprochen ist das Wesen der Zeit folgendes. That time has absolute control and it, uh, 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 Upon all that are in its realm. Zeit hat absolute Kontrolle über alle, die in ihrem, ihrer Sphäre sind. In words, we cannot control time. Mit anderen Worten, wir können die Zeit nicht kontrollieren. Time moves independent of our consent. Die Zeit geht immer weiter voran, egal ob uns das gefällt oder nicht. We can manage time, wir können mit der Zeit ein bisschen... Also wir können die we Zeit cannot... Wir können mit we, der Zeit umgehen. We cannot stop or control it. Wir können die Zeit aber nicht stoppen oder kontrollieren. Now, sometimes we wish we could, now, right? Manchmal wünschen wir das, oder? Like the clock says I have 20 minutes left. So die, die Uhr sagt, ich habe 20 Minuten noch. And I wish with all my heart that I could change that. Und ich wünsche mit <lacht> meinem ganzen Herzen, dass ich das ändern kann. But no matter what I do, aber egal was ich tue, that clock is going to continue to tick. Diese Uhr wird weiter ticken, egal Because was ich tue. Because I dwell in the realm of time. Denn ich lebe in dem in der Sphäre der Zeit. Are you with me yes or no? Mit mir, ja oder nein. And time can be cruel. Und Zeit kann ganz schön grausam How sein. Have ever you could go back in time? Wer von euch hat sich jemals gewünscht, zurückzugehen in der Zeit? Ihr habt vielleicht etwas getan in der Vergangenheit, was ihr eigentlich wünscht, nicht getan said zu haben. You wish you have said. Ihr habt etwas gesagt, was ihr eigentlich nicht hätte sagen sollen. You missed an opportunity you wish you would have taken. Oder ihr habt eine, eine, eine Möglichkeit verpasst, die ihr eigentlich hättet nehmen sollen. But the reality is we can't go back in time. Aber die Realität ist, ihr könnt nicht zurückgehen in Because der Zeit. Because time controls all that is in its realm. Denn die Zeit kontrolliert alles, was in ihrer Sphäre And so ist. Here's the point, Und hier ist jetzt der Punkt, When liebe Jesus Freunde. Flesh, als Jesus Fleisch wurde, Christ allowed himself to be bound by time and space. da hat Jesus es erlaubt, dass er von Zeit und Raum festgehalten He wurde. Into a dimension, er ist in eine Dimension hineingegangen, that would have control over him, die über ihn Kontrolle hat, that he himself had made. obwohl er sie selbst gemacht hatte. Es ist wie du ein Bild Picture. A picture. Es ist so, als ob du ein Gemälde malen würdest. And after you create this beautiful painting, Und nachdem du dieses wunderbare Gemälde geschaffen hast, then step into that creation. dann ähm, gehst du in dieses Bild hinein. That's what God did, friends. Das ist das, was er getan hat. He entered into a realm that had control over him. Er ist jetzt in eine Sphäre hineingekommen, die über ihn Kontrolle hatte. That he himself had made. Obwohl er sie selbst geschaffen hat. To the point that if Christ would have sinned just once, zu dem Punkt, dass wenn Jesus nur einmal gesündigt hätte, he could not go back in time to change it. er hätte nicht mehr zurückgehen können in der Zeit, um das zu ändern. So in stepping into time, also indem er in die Zeit hineingegangen ist, it was an infinite risk war es ein unendliches Risiko. Any he would have made. Denn er konnte keinen Fehler korrigieren, den er gemacht hätte. Indem er es möglich gemacht hat, dass er vom Teufel versucht wurde, in allen Punkten wie wir, it was an risk. war das ein unendliches Risiko. Understood. Aber Jesus verstand, that this was the only way dass das der einzige Weg war, to be with us, um mit uns zu sein, without us being consumed by his presence. weil wir ansonsten bei seiner Gegenwart verzerrt würden. And that's why it says in the book Christ Object Lessons, Und deswegen heißt es im Buch Christ die Gleichnisse. Remember that Christ risked all. Bedenke, dass Gott alles daran setzte, wörtlich riskierte. Um unsere Erlösung willen wurde selbst der Himmel gefährdet. Es war ein unendliches Risiko, Mensch zu werden. Denn wenn Jesus einmal nur gesündigt hätte, dann hätten wir keine Hoffnung. Er wäre ein Sünder. Und er hätte einen Erlöser gebraucht. Es war ein infinites Risiko. Es war ein unendliches Risiko. But the possibility of saving you Aber die Möglichkeit, dich zu retten saving me und mich zu retten, in the heart and mind of God hat im Herzen und Denken Gottes was worth taking that infinite so einen Wert gehabt, dass er sich überlegt hat, dieses Risiko einzugehen. Oh, my brothers and my sisters. Oh, liebe Brüder und Schwestern, this fact alone, dieser Fakt alleine I believe is enough, 
ist meiner Meinung nach genug. For us to be filled with eternal gratitude. Damit wir mit ewiger Dankbarkeit erfüllt sind. The fact that Christ would lay down his omnipresence. Die Tatsache, dass Gott seine Allgegenwart ablegen würde. Is enough to silence every murmur and complaint that will ever escape our lips. Ist genug jedes Murren und jede Klage auf unseren Lippen für immer zum Schweigen zu bringen. So much to give, das war so viel, was er gegeben hatte. Puny minds fully just how much it was. Dass unser Verstand das einfach nicht wirklich verstehen kann, wie viel das war. This wasn't enough, und wenn das noch nicht genug wäre, Christ would go even further. Jesus Christus ist sogar noch weiter gegangen. We Jesus in becoming flesh. Wir finden, dass Jesus nicht mehr Fleisch wurde. Er hat sich von seiner Allmacht entleert. His all power. Von seiner Allwissenheit. His all knowledge. Von seiner Allgegenwart. His omnipresence. Von seiner Allgegenwart. And then finally number four, Und dann Nummer 4. Christ would empty himself of eternal life. Er hat sich vom ewigen Leben entäußert. It says in the book Desire of Ages. Es sagt im Buch Das Leben Jesu. 523 in the German version. In der deutschen Version 523 die Seite. That in Christ is das in Jesus Leben ist. Original, Ursprüngliches. Unborrowed, echtes. And underived. Eigenes. In other words, Jesus is not a created being, friends. Mit anderen Worten, Jesus ist kein geschaffenes Wesen. He is the creator. Er ist der Schöpfer. In him is life, original life. In ihm ist originales Leben. Not derived from anything else. Nicht kein Leben, das von etwas anderem abgeleitet He ist. Is the source. Er ist die Quelle. The Bible says in him is life. Die Bibel sagt, in ihm ist das Leben. And the life was the light of men. Und das Leben war das Licht der Menschen. But friends, when Jesus became flesh, Aber Freunde, als Jesus Fleisch and wurde died on the cross, und am Kreuz starb, he would empty himself of this eternal life. dann hat er sich von diesem ewigen Leben entäußert. The Bible says, Die Bibel sagt, in, Romans 6, 23, write it down. in Römer 6, Vers 23, schreibt es auf. For the wages of sin is death, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber der Gift of God ist was? Aber die Gnadengabe Gottes ist was? What kind of life? Was für ein Leben? Eternal life. Ewiges Leben. Through who? Durch wen? Through Jesus Christ, our Lord. In Christus Jesus, unserem Herrn. So this is the extravagant gift of God. Das ist also das extravagante He Geschenk gave Gottes. To us not just life, er gab also nicht nur das Leben, but eternal life. aber ewiges Leben. And this life is found in Christ. Und dieses Leben ist in Christus gefunden. Now, friends, let's take a look at this verse a little bit closer. Aber lass uns diesen Vers ein bisschen genauer anschauen. Jesus, in order to give us eternal life for free, damit Jesus uns das ewige Leben äh, umsonst geben konnte, he first had to pay da musste er erst etwas bezahlen, the full wages of sin. nämlich den vollen Lohn der Sünde. And friends, what is the wages of sin? Und was ist der Lohn der Sünde? Death. Tod. But what kind of death? Aber was für ein Tod? In contrast to eternal life, Im Kontrast mit dem ewigen Leben, the wages of sin der Lohn der Sünde is eternal death. ist dann ewiger Tod. Not just a temporal death, Nicht nur der ähm, vorübergehende Tod, but an eternal death. aber der ewige Tod. Why is that? Warum? Think about it. Denk darüber nach. The wages of sin is eternal death. Die, der, der Lohn der Sünde ist ewiger Tod, Because it was an eternal law that was broken. weil es ein ewiges Gesetz war, das gebrochen so wurde. In order for us to receive freely the gift of eternal life, also damit wir wirklich das freie ewige Leben bekommen können. Jesus first had to pay, da musste Jesus erst etwas bezahlen. The full wages of sin, nämlich den vollen Lohn der Sünde. human race, für die gesamte Menschheit. Which is not just a temporal death, was nicht einfach ein vorübergehender Tod ist, but an eternal death, sondern ein ewiger Tod. And friends, listen carefully. Aber schaut jetzt hört genau zu. In order zu. to pay an eternal death, um einen ewigen Tod bezahlen zu können, you must first have an eternal life. muss man erst ewiges Leben haben. Are you with me, yes or no? Seid ihr mit mir, ja oder nein? You can't pay an eternal death, du kannst nur einen ewigen Tod bezahlen, unless you have an eternal life. wenn du ewiges Leben hast. Und das ist der Grund, warum ein A, a, a holy, sinless angel could not die for us. Und das ist der Grund, warum ein heiliger, sündloser Engel nicht für uns sterben konnte. Because an angel does not have eternal life. Denn ein ewiger Leben, ein, ein Engel hat nicht dieses ewige Leben Because in sich selbst. Because an angel is a created being. Denn der Engel hat ein, ist ein geschaffenes Wesen. It has a beginning. Er hat einen Anfang. This shows, friends, das zeigt, that Jesus is eternal. Dass Jesus wirklich ewig ist. He is not just the Son of God. Er ist nicht nur der Sohn Gottes. He is verily God himself. Aber er ist Gott selbst. The infinite one. Der Unendliche. The one that has life in and of himself. Der Leben in und aus sich selbst heraus hat. If this makes sense, let me hear you say amen. Wenn das Sinn macht, sagt Amen. So you can only pay an eternal death. Man kann nur einen ewigen Tod bezahlen. If you have an eternal life. Wenn du ein ewiges Leben hast. And friends, listen carefully. Und liebe Freunde, achtet sehr genau jetzt. The only way 
to be emptied of eternal life. Der einzige Weg sich vom ewigen Leben zu entleeren is to die an eternal death. Ist einen ewigen Tod. Jesus not only emptied himself of omnipotence. Jesus hat sich nicht nur von der Allmacht entäußert. Not just of omniscience. Nicht nur von der Allwissenheit. And omnipresence. Und von der Allgegenwart. Then he went and emptied himself of eternal life. Dann ging er sogar so weit und hat sich vom ewigen Leben entleert. And gave it to the human race. Und gab es der menschlichen Rasse. How did he do that? Wie hat er das getan? He first had to die. An eternal death. Er musste einen ewigen Tod zuerst sterben. What do you mean, eternal death? Was meinst du, ewiger Tod? Friends, Jesus, tasted it on the cross. Jesus hat es am Kreuz geschnitten. Hat Jesus gewusst vor dem Kreuz, dass er auferstehen würde? Yes. Ja. He said, the third day I'll rise again. Er sagte, am dritten Tag werde ich auferstehen. But who gave him that promise? Aber wer gab ihm diese Verheißung? It was the Father, es war der Vater. But in the garden of Gethsemane, aber im Garten von Gethsemane, for the first time in in, zum ersten Mal in aller Ewigkeit, da wurden die Sünden der menschlichen Rasse auf den Sündenträger Jesus and gelegt. My sin and your sin und meine Sünde und deine Sünde so heavy, waren so stark, that it was literally crushing the life out of Christ. es hat wirklich das Leben aus ihm herausgeschmissen. Äh, ähm, Gedrückt, danke. To the point when he began to sweat great drops of blood. Bis zu dem Punkt, dass es, dass es angefangen hat, Blut zu schwitzen. And the Bible says, und die Bibel sagt, that the life is in the und die Bibel sagt, das Leben blood. ist in Blut. And so as he sweat blood, als also Blut geschwitzt hat, the, the life, eternal life was, was just being oozed out of Christ. Und dieses ewige Leben wurde richtig hinausgedrückt aus ihm. As sin was crushing it out of him. Als die Sünde es hinausgedrückt Because hat. Because the Bible says, denn die Bibel sagt, sin Sünde separates us from God. Trennt uns von so Gott. for the first time in eternity. So also zum ersten Mal in aller Ewigkeit. The Father has to withdraw His presence from His Son. Musste der Vater sich von seinem Sohn zurückziehen. To the point that Jesus could not sense the nearness of His Father. Bis zu dem Punkt, dass Jesus die Nähe seines Vaters nicht mehr leben konnte. What was He doing? Was hat er getan? Christ was paying the full wages of sin. Jesus hat den vollen Lohn der Sünde bezahlt. And, and friends, in that moment, und liebe Freunde, in diesem Moment, Jesus, did not feel like doing it. Jesus hat nicht gefühlt, dass er es tut. He said, Father, if it's possible, er sagt, Vater, wenn es möglich ist, cup pass from me. lass diesen Kelch mir vorübergehen. The, the cup trembled in his hand. Der Kelch zittert in seiner Hand. There's another way. Ist, wenn ein anderer Weg ist, let it happen. Lass es passieren. But I'm thankful, friends, that Jesus does not live by feelings. Aber ich bin so froh, dass Jesus nicht aus Gefühlen lebte, but by faith. sondern durch Glauben. And what is faith? Und was ist Glauben? It's the evidence of things not seen. Es ist das, was der Beweis dessen, was wir Christ nicht sehen. Christ see see the the Gott konnte weder das, die Gegenwart seines Vaters weder fühlen but noch sehen. He moved by faith. Aber trotzdem ging er voran im And Glauben. He, he concluded that prayer by saying, und er beendet das Gebet, im, indem er gesagt hat, not as I will, nicht wie ich will, but thy will be done. sondern dein Wille geschehe. To move forward, und er ging weiter, vorwärts. Even to the point of being nailed to a cross. Selbst zu dem Punkt, als er ans Kreuz genagelt wurde. Friends, at that moment, Liebe Freunde, an diesem Moment, Jesus did not have the assurance of resurrection. da hatte Jesus nicht die Gewissheit, dass er auferstehen würde. That's why on the cross Christ said, Deswegen hat er am Kreuz gerufen, my God, my God, why hast du forsaken me? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich ver verlassen? Christ felt eternally cut off. Jesus hat sich für ewig abgeschnitten. Because he was paying the full wages of sin. Denn er hat den vollen Lohn der Sünde bezahlt. He was tasting eternal death for the human race. Er hat den ewigen Tod für die menschliche Rasse geschmeckt. And in that very moment. Und in diesem selben Moment. He could have called 10,000 angels. Er hätte 10.000 Engel rufen können. In that very moment. In diesem Moment. He could have said this is too big of a price to pay. Da hätte er sagen können, das ist ein zu großer Preis, um ihn zu bezahlen. It is too expensive to give eternal life. Das ist zu teuer, das ewige Leben zu geben. Let me go back to the Father. Lass mich zurück zum Vater gehen. And the devil was there. Und der Teufel war da. Tempting Christ. Hat ihn versucht. Come down off the cross. Komm hinunter vom Kreuz. Don't waste your love for the human race. Verschwende deine Liebe nicht für die menschliche Rasse. They don't want you, they want me. Die wollen dich ja gar nicht, die wollen mich. Go back to your Father. Geh zurück zum Vater. You don't have to die for these. They don't care about you. Du musst nicht für die sterben. Die kümmern sich gar nicht um dich. Christ could have done it, friends. Jesus hätte das tun können. Because it was not nails that held Jesus to the cross. Denn die Nägel haben ihn nicht am Kreuz gehalten. What held him to the cross? Was ihn am Kreuz gehalten hat, was love. Das war Liebe. For you. Für dich. And for me. Und für mich. While he was on the cross. Weil er während er am Kreuz war. We were on his mind. 
Da hat er über uns nachgedacht. Christ knew that the only way sinful man could be saved and rescued from the from Satan. Und er wusste, der einzige Weg, wie die sündige Menschheit aus den Fängen Satans gerettet werden konnte, war, dass er den vollen Preis der Sünde bezahlen muss. So did it, Und so hat er es getan, Freunde. The God der liebende Gott tasted the second death, er hat den zweiten Tod geschmeckt, eternal death, ewigen Tod, in order to save us. um uns zu retten. And that's why of Ages says, Und deswegen sagt das Buch Leben Jesu, dass auf dem Kreuz das am Kreuz. Christ could not see beyond the portals of the tomb. Dass Jesus nicht durch die Tore des Grabes durchschauen konnte. He didn't have the full assurance that he would resurrect. Er hatte nicht die volle Gewissheit, dass er auferstehen würde. And so in dying on the cross. Als am Kreuz starb. It was an eternal sacrifice. Was ein ewiges Opfer. Friends, many times we think about the physical pain. Liebe Freunde, oft denken wir an die physischen Schmerzen. And yes, Jesus suffered physically. Ja, stimmt, Jesus hat physisch But sehr gelitten. Physical pain was nothing. Aber die physischen Schmerzen waren in nichts. Comparison to the great sacrifice Im Vergleich mit dem großen Opfer, of emptying himself of eternity. indem er sich nämlich vom ewigen Leben entleert hat. Just for you and me. Nur für dich und für mich. Oh, friends, all about you. Ich weiß nicht, wie es euch geht. But this want, this caused me to want to follow my knees. Das verursacht, dass ich auf meine Knie fallen möchte. And surrender everything to Jesus. Und alles Jesus übergeben möchte. Friends, this is the mystery of godliness. Liebe Freunde, das ist das Geheimnis der Gottseligkeit. What does God see in us? Was sieht Gott in uns? Who are you? Wer bist du? And who am I? That Christ would be willing to pay an, uh, uh, such an expensive price. Dass Christus bereit war, so einen teuren Preis zu bezahlen. Just to be with us. Nur um mit uns zu sein. Amen. 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 Not only that, friends. Aber nicht nur das, liebe Freunde. But on the cross. Aber am Kreuz. He even gave up his garment. Da hat er sogar seine Kleider he abgegeben. He hung naked on the cross. Er hing nackt am Kreuz. He gave everything. Er gab alles. He gave and gave and gave. Er gab und gab. Until gab. there was nothing left to Bis give. dann nichts mehr war, was er noch hätte geben können. Just for us. Nur für uns. Oh friends, und this is not something that the finite mind can easily comprehend. Das ist nicht etwas, liebe Freunde, das der beengte Verstand leicht begreifen kann. Bible says that angels long to look into these things. Die Bibel sagt, dass Engel danach verlangen, diese Dinge hineinzuschauen. And if we try to explain it. Und wenn wir versuchen, es zu erklären, we just might lose our mind. vielleicht verlieren wir den Verstand. But friends, if we don't believe it, Aber wenn wir es nicht glauben, we'll lose our soul. dann werden wir unsere Seele verlieren. And I believe that we're going to be studying the mystery of the incarnation. Und ich glaube, dass wir dieses Geheimnis der Fleischwerdung throughout the ceaseless ages of eternity durch die ewigen Zeitalter der Unendlichkeit studieren we'll werden. Cease to be amazed Und wir werden niemals aufhören, erstaunt zu sein, just how much God has given to us. wie viel Gott wirklich für uns gegeben hat. Why is this? Warum ist das so? Because friends, listen carefully. Denn liebe Freunde, achtet sehr What genau jetzt. At the incarnation, was bei der Fleischwerdung begann, didn't come to an end at the hörte bei der Auferstehung nicht auf. The question is, how long was Christ to retain his humanness? Wie lange hat Jesus Christus seine Menschlichkeit Friends, behalten? We have to understand, liebe Freunde, wir, haben, wir müssen the, verstehen, the incarnation dass die Fleischwerdung brought about an eternal change in the very nature of God's existence. Dass die Fleischwerdung eine ewige Veränderung in die Natur Gottes gebracht. He experienced a metamorphosis. Er erlebte eine Metamorphose. Not in character, nicht im Charakter, but in the nature of his existence or identity. Aber in der Natur seiner Existenz oder Identität. How so? Wie das? Because friends, ever after he would come to the flesh. Denn seitdem er Fleisch geworden ist, he would be called not just son of God. Der wird er jetzt nicht mehr nur Sohn Gottes genannt, be called the son of man. sondern immer nur noch Menschensohn. I want you to write these scriptures down. Ich möchte, dass Sie diese Schriften jetzt aufschreiben. In Matthew 17, 9. Diese Schriftstellen in Matthäus 17, When Jesus 9. Resurrected from the grave, als Jesus aus dem Grab aufersteht, he called not the son of God, but the son of man. Der wird er nicht Sohn Gottes genannt, sondern Menschensohn. In, John chapter 5 and verse 27, in Johannes 5, Vers 27. Jesus, the just judge, Jesus, der gerechte Richter, is not just the son of God, er ist nicht nur der Sohn Gottes, but he's called the son of man. er ist der Menschensohn. Er ist der Son of man that judges us. Das ist der Menschensohn, der uns richtet. In the book of Luke chapter 12 and verse 8. In Lukas 12, Vers 8. The great high priest in heaven. 
der große hohe Priester is also called the son of man im himmel ist der menschensohn the genannt, one that has walked in our shoes der in unseren schuhen gewandelt and can ist fitly represent us before the father der uns wirklich angemessen vor dem vater repräsentiert in matthew 13 in verse 41 in matthäus 13 vers 41 the commander in chief of the heavenly army der general der himmlischen armee is not just the son of god ist nicht nur der sohn gottes but he's the son of man er ist der menschensohn and then it says in revelation 14 in verse 14 und in offenbarung 14 vers 14 that the coming king of kings and lord of lords da heißt es dass der kommende könig der König und not, der Herren. Not just the son of God, er ist nicht nur der Sohn Gottes. But he's called the son of man. Er wird der Menschen Sohn words, genannt. What happened at the resurrection Mit anderen Worten, was an der, bei der Auferstehung passiert did ist, not change what happened at the incarnation. hat nichts verändert von dem, was an der you see, Fleischwerdung at, äh, angefangen hat. At the resurrection, bei, der wieder auf, äh, bei der Auferstehung Jesus picks up his eternal life. Da hat er sein ewiges Leben wieder aufgenommen. He picks up his omniscience. Er hat seine Allwissenheit he aufgenommen. Picks up his omnipotence. Er nimmt auch seine Allmacht auf. But as far as his omnipresence, Aber was seine Allgegenwart betrifft, that is laid down for the human race forever. das hat er für immer für die menschliche Rasse aufgegeben. Ever after that, Von diesem Zeitpunkt an für Christ alle Ewigkeit is bound by a human body. wird er an diesen menschlichen Körper the gebunden second sein. Person of the Godhead. Die zweite Person der Gottheit ist der Sohn des Mann ist der Menschen. And that's why it says in the book Steps to Christ. Deswegen sagt es im Weg äh, im Buch der Weg zu Christus. That God gave him that is Christ to the fallen race. Er Gott schenkt ihn der gefallenen Menschheit. Let's stop right there. Lasst uns kurz mal nachdenken. Johannes 3 Vers 16. For God so loved the world. Denn Gott also hat Gott die Welt geliebt. That he dass er gave seinen eingeborenen Sohn He, he did not loan, er hat ihn nicht geliehen, but he gave his only begotten son. aber er gab seinen eingeborenen Sohn. But how long? Wie lange? Forever, friends. Für immer, Freunde. He gave him to the fallen race. Er schenkt ihn, er gab ihn der gefallenen Menschheit. Deshalb verband sich der eingeborene Sohn mit den Menschenkindern, By ties that are never to be broken. nämlich unlösbar mit den Menschenkindern. It says Jesus is not ashamed to call them brethren. Darum schämt er sich auch nicht sie Brüder zu heißen. He is our savior, our sacrifice. Er wurde unser Opfer, our advocate, unser Fürsprecher, our brother, unser Bruder, bearing our human form before the father's throne. Der vor des Vaters Thron unsere menschliche Gestalt trägt. And through eternal ages. Und für alle Zeiten. One with the race that he has redeemed. Eins mit dem Geschlecht ist, das er erlöst hat. The son of man. Er wurde des Menschen Friends, Sohn. I don't know about you, Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. But this just blows my mind aber das sprengt einfach meinen Verstand. Amen. Amen. That Christ would retain a human body forever. Dass Christus einen menschlichen Körper für alle And Ewigkeit not just, behält. Not just a human body, aber nicht nur einen menschlichen Körper. But a human body that has scars. Aber einen menschlichen Körper, der Wunden hat. While we have und brand Namen. new and unblemished bodies in heaven, während wir einen ganz neuen, tadellosen Körper im Himmel haben werden, Jesus retains a human form that has scars. Wird Jesus einen menschlichen Körper haben, der Narben und Wunden hat? It's true that at his resurrection, es ist wahr, dass bei seiner Auferstehung, he picks up omnipotence. Seine, er seine Allmacht wieder aufgenommen hat. Said, All power is given unto me. Er sagt, alle Macht ist gegeben. At his resurrection, he picks up his omniscience. Er nimmt auch seine Allwissenheit wieder auf. Knowing all things, er weiß alle Dinge. He picks up eternal life. Er nimmt auch das ewige Leben wieder auf. But omnipresence is given to the human race. Aber die Allgegenwart ist geschenkt für die Menschheit. Forever one with the race that he is redeemed. Für alle Zeiten eins mit der Menschheit, die er erlöst hat. Well, I want you to notice, friends. Aber ich möchte, dass ihr bemerkt, liebe Freunde. In becoming man, als der Mensch wurde, it does not change his status as God. Hat das nicht seinen Status vor Gott verändert? In Philippians chapter 2, in Philippa 2, the rest of the verse says, er sagt der Rest der Verse, verses 9 through 12, in Vers 9 bis 12. After talking about him that emptied himself. Nachdem es über den spricht, der sich selbst entäußert hat. Became in the likeness of men. Und den Menschen gleich wurde. And was obedient unto the death of the cross. Und bis und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Verse 9 says. Vers 9 sagt uns. Wherefore God hath highly exalted him. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. And given him a name which is above every name. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen that ist. the name of Jesus. Damit in den Namen Jesu. Every knee shall bow. Sich alle Knie der Rabe beugen. Things in heaven and the things in earth and things under the earth. Die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. So the glory of God the Father. Zur Ehre Gottes des Vaters. In other words, mit anderen Worten, the Son of Man, der Menschensohn, is still the infinite God of the universe. Ist immer noch der unendliche Gott des Universums. Finally, steps to Christ. It says. Es heißt schließlich in der Weg zu Christus. Through transgression. 
Durch die Sünde the sons of man became subjects of Satan. wurden sie untertanen Satans. But through faith in the atoning sacrifice of Christ, durch das Versöhnungsopfer Christi aber the sons of Adam können die Nachkommen Adams may become the sons of God. wieder Kinder Gottes werden. By assuming human nature, durch die Annahme der menschlichen Natur, Christ elevates humanity. Hebt Christus die gefallene Menschheit zu sich empor. Fallen men are placed where through connection with Christ, so dass sie durch die Verbindung mit ihm, they may indeed become worthy of the name sons of God. Wirklich des Namens Kinder Gottes würdig zu werden. Friends, not only did Jesus come down to where we were at, nicht nur ist Jesus hinuntergekommen dort wo wir gewesen sind But he now in his resurrection aber durch seine auferstehung lifts us up to where he is at hebt er uns empor dorthin wo er nun ist we see that divinity was humbled in humanity wir sehen dass die göttlichkeit in der menschheit erniedrigt wurde so that humanity might be exalted in divinity dass in der göttlichkeit die menschheit jetzt erhoben Not that werden we kann become God, friends. nicht dass wir gott werden But rather we become like him in character. aber dass wir im charakter wie er werden the son of god became a son of man der Sohn Gottes wurde ein Sohn des Menschen, so that we sons and daughters of men, so dass wir die Söhne und Töchter Gottes werden können. become sons and daughters of God. Die Söhne und Töchter der Menschen, die Söhne und Töchter Gottes werden können. And through Christ we're linked closer to God. Und durch Christus sind wir mit Gott enger verbunden. Than any other created being in the universe. Als jedes andere geschaffene Wesen im Universum. How do you respond to this tonight? Wie antwortet ihr darauf heute Abend? It's an extravagant gift, isn't it? Es ist ein extravagantes Gift, nicht wahr? And let's remind us, what is the meaning of the word extravagant? Was ist das Wort extravagant? Lacking restraint in spending money or using resources. Ein verschwenderischer Umgang mit Geld oder Ressourcen. Costing too much money. Zu teuer. Exceeding what is reasonable. Mehr als was vernünftig ist. Or appropriate. Oder angemessen wäre. To the point that it's absurd. Bis zum Punkt, dass es sogar absurd ist. And yet this was the gift that God gave to us. Aber das ist das Geschenk, was Gott uns gegeben hat. What do we do in response to this? Was werden wir darauf antworten? Because he has given us an extravagant gift. Denn er hat uns ein extravagantes Geschenk gemacht. We need to respond by giving to him a reasonable gift. Wir müssen antworten, indem wir ein vernünftiges Geschenk ihm zurückgeben. And what is the reasonable gift? Und was ist das vernünftige Geschenk? A full and complete surrender to him. Eine völlige und komplette Übergabe Friends, zu ihm. Think about it. You know, sometimes. Denk dir, denk mal drüber drü nach. Man, the Lord asks, Zeiten, the Lord asks us to surrender things to him. Da fragt uns der Herr, dass wir manche Dinge ihm übergeben. And we think it's so hard to surrender. Oh, wir denken, es ist so hart, das jetzt zu übergeben. We want to keep the things of this world. Wir möchten die Dinge der Welt behalten. Sometimes we think that God is asking too much from us. Wir glauben manchmal, Gott an, äh, erwartet einfach zu that viel von uns. The standard is too high. Und sein Standard ist zu hoch. Friends, compare that. Liebe Freunde, vergleicht das with what Christ has given. Mit dem, was Christus gegeben hat. How can we be so selfish? Wie können wir so egoistisch sein? When He emptied so much for us. Wenn er so viel abgelegt hat für uns. Tonight, as we close. Wenn wir heute Abend schließen. It is a tragedy. Es ist eine Tragödie. To give so little so wenig zu geben for one who's gave, who's given so much. für denjenigen der so viel gegeben hat I want to share a story ich möchte eine geschichte mit euch teilen about uh, that comes from the vietnam war die aus dem vietnamkrieg kommt there was a lieutenant da gab es einen leutnant that was in charge of five soldiers der über fünf soldaten die uh, verantwortung hatte and in this terrible war that was taking place und in diesem schrecklichen krieg der stattfand he as the, the, the leader the lieutenant he gave a promise to his men und er als Leut 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 leutnant hat seinen leuten ein versprechen gegeben i would do anything to ich, make sure that we all get home safely ich werde alles tun dass wir alle gemeinsam heil wieder nach hause kommen and he was committed to keeping that promise und er hat sich wirklich vorgenommen dieses versprechen zu halten and in the last month of their duty und im letzten Monat ihrer Zeit dort in Vietnam. And his five soldiers, der Leutnant und seine fünf Soldaten found themselves pinned down in a heavy battle. Sie fanden sich in einem ganz heftigen Krieg jetzt in, in einer Schlacht. Bullets were flying everywhere. Und die, die Kugeln, die flogen überall. And this a young lieutenant was able and was successful in getting four out of his five soldiers into the foxhole safety und der leutnant hat damit angefangen vier seiner fünf soldaten erfolgreich wieder in die sicherheit zu bringen but one of his men was shot in the legs during the battle aber einer seiner soldaten einer seiner männer wurde in den in den, in den ins bein geschossen während des kampfes he was on the battlefield bleeding to death und er war auf dem schlachtfeld und blutete sich zu tode while the rest were in the safety of the foxhole der rest war in der sicherheit 
But that lieutenant Aber dieser Leutnant heard his cries. hörte die Schreie. And that young man was pleading, please don't leave me, please don't leave me. Und dieser junge Mann rief, bitte lass mich nicht alleine, bitte lass mich nicht alleine. And so in hearing the cries of his men, und als er diesen, of his soldier, diesen Schrei seines Soldaten hörte, the lieutenant craw, crawled out of the safety of the foxhole. Da, da kroch der Leutnant, Leutnant noch einmal hinaus aus der Sicherheit heraus. And he went out, he went out onto the danger to face the danger in the battlefield. Und er ging hinaus, um die Gefahr noch einmal zu erleben auf diesem Schlachtfeld. And he got his soldier that was wounded und er hat seinen Soldaten, der verletzt war, genommen. Und er hat ihn gezerrt, zurück zu diesem Bunker dort. Und schließlich haben sie es geschafft. Und all die Kugeln gingen daneben. Und nachdem er seinen Soldaten dort hineingetan hat, und der Leutnant selbst hineingehen wollte, und er einen Bullet zu den Back da hat er eine Kugel in den Rücken bekommen. Und er war sofort tot. He gave his life er gab sein Leben, in order to save his brother. um seinen Bruder zu retten. He gave everything er gab alles, to save that young man. um diesen jungen Mann zu retten. Well, after the war was finished, als der Krieg zu Ende war, in fact, two years went by, zwei Jahre waren verstrichen, and the parents of this lieutenant that lost his life, und die Eltern von diesem Leutnant, der sein Leben verloren hatte, heard about this young private, this soldier that their son had saved in the battle. Sie hörten von diesem jungen Soldaten, der gerettet wurde durch ihren Sohn. And this young soldier was uh, was going to be in the same town that the parents lived at. Und dieser junge Soldat war jetzt gerade in der gleichen Stadt, wo die Eltern lebten. So they, they, the parents decided to invite him over for dinner. Und so haben die Eltern entschieden, ihn einzuladen zu einem Essen. Because you see, they missed their son. Denn seht ihr, sie haben ihren Sohn vermisst. And so they were hoping to hear the stories of this soldier that their son had saved. Und so hoffen jetzt die Geschichten zu hören von dem Soldaten, den ihr Sohn gerettet hat. And these parents und diese Eltern went to great lengths to prepare an elaborate meal for their guests. Haben so viel ausgegeben, um ein wunderbares Mahl, ein wunderbares Essen zu bereiten für ihren Gast. They wanted to talk about the gallantry and the courage and the bravery of their son that they had lost. Sie wollten mit den Edelmut und die Tapferkeit und den Mut sprechen von ihrem Sohn, der diesen Soldaten gerettet hat. And they looked hat. forward with great anticipation. Und sie haben sich sehr gefreut auf dieses Treffen. To the blessing of remembering just how much their son had given. Um sich einfach nochmal daran zu erinnern, wie viel ihr Sohn gegeben hatte. But friends, that evening was anything but a blessing. Aber dieser Abend war kein Segen. That young soldier arrived at the parents' house. Der junge Soldat kam zu dem Haus der Eltern. Not only did he arrive late. Nicht nur kam er verspätet. But he, arri he arrived half drunk. Aber er kam halb betrunken. He burped through the meal. Während des Essen hat er ständig gerübst. He told immoral jokes er about hat, the army. Er hat unmoralische Witze über die Armee erzählt. And he said very, very little about their son. Und er hat kaum den Sohn überhaupt erwähnt. The erwähnt. one that gave everything so that he could live. Der alles gegeben hatte, damit er leben kann. After the evening was almost finished. Nachdem der Abend fast zu Ende war. The father walked this young soldier to the door. Da hat der Vater noch einmal diesen jungen Soldaten zur Tür gebracht and bid him a relieving farewell. und hat ihm noch einmal ein letztes Lebewohl gesagt. Young soldier jumped in his car. Der junge Soldat springt ins Auto he revved the engine. und lässt den Motor an and he spun out. Gravel was flying everywhere. und die Reifen drehen durch und Kieselsteine gehen in alle Richtungen. He was so rude. Er war so gemein, so, indifferent. so gleichgültig. Und es schien, als hätte er nicht gekannt. Es schien so, als hätte es ihn gar nicht interessiert. About how much the son had given. Wie viel der, dieser Sohn für ihn gegeben hatte. The father went back into the house. Der Vater ging zurück ins Haus. And tried to comfort his wife that was sitting on the couch. Und hat versucht, seine Frau zu trösten, die auf der Couch saß. She was crying. Sie hat geheult und geweint. She was mourning. Sie hat ja, sie missed her son so much. Sie hat ihren Sohn so sehr vermisst. The evening was a terrible evening Und der Abend war so schrecklich für sie. And through the tears. Und durch ihre Tränen. She said to her husband. Hat sie zu ihrem Mann gesagt. Our beloved son. Unser geliebter Sohn. Gave his life. Hat sein Leben gegeben. For that thing. Für diesen dort. He gave everything. Er gab alles. For that. Dafür. What terrible ingratitude. Was für eine schreckliche Undankbarkeit. To care so little sich so wenig darum zu kümmern for one who gave so much über jemanden der so viel gegeben hat friends liebe freunde tonight as we close wenn wir heute abend schließen i plead with you on behalf of christ da bitte ich mit euch für christus don't do that to jesus lass das nicht mit jesus geschehen to care so little sich so wenig für ihn zu interessieren, for one who has given everything for us der alles für uns gegeben hat let's not continue to live our lives the way we want to live it 
Lasst uns nicht einfach fortführen, die Leben so zu leben, wie wir sie leben wollen. Lasst uns aufhören, egoistisch zu sein und gleichgültig. Aber lasst uns alles geben für den, der zuerst alles für uns gab. Können die Amen sagen? And what is it that Christ wants from us? Und was ist es, was Jesus von uns möchte? Our last verse. Und der letzte Vers. Proverbs 23, 26 says. In Sprüche 23, Vers 26. My son, mein Sohn, give me your heart. Gib mir dein Herz. Recognize that you are a son and daughter of God, friend. Bemerke, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist. Not just the sons and daughters of men. Nicht nur die Söhne und Töchter von Menschen. Sons and daughters of the Most High. Sondern Söhne und Töchter des Allerhöchsten. And Christ in His Word pleads to us tonight. Und Jesus in seinem Wort bittet mit uns. Give me your heart. Gib mir dein Herz. And friends, when Christ has our hearts. Liebe Freunde, wenn Jesus unser Herz hat, He will also have our hands. dann wird er auch unsere Hände haben. When Jesus has our hearts, wenn Jesus unser Herz hat, He will also have our feet. dann wird er auch unsere Füße haben. He will have our mind, er wird unseren Ges Verstand haben, our thoughts, unsere Gedanken, our feelings, unsere Gefühle, our words, unsere Worte, our time, unsere Zeit, our talents, unsere Talente, our resources, unsere Ressourcen, our relationships. unsere Beziehungen. When Jesus has our hearts, wenn Jesus unser Herz hat, He will have everything else. dann wird er alles andere auch haben. Tonight, As you've heard about the extravagant gift of God, Als ihr heute Abend von diesem extravaganten Geschenk Gottes gehört habt, you want to by the gift, vielleicht möchtet ihr antworten, indem ihr ein vernünftiges Geschenk gibt, of a full and complete surrender. einer völligen Übergabe an Gott. Maybe in your life you, you have surrendered yourself to God. Vielleicht habt ihr euch schon Gott übergeben. In most areas. In den meisten Gebieten. But there are some areas where you're still holding back. Aber es gibt bestimmte Bereiche in eurem Leben, wo ihr immer noch festhaltet. Perhaps you have something in your life that you are a slave to. Vielleicht gibt es etwas in eurem Leben, wo ihr Sklave zu seid. You want to be free. Und ihr wollt frei sein. You want the joy of full salvation. Ihr wollt die Freude einer vollständigen Erlösung. And if you like to make this decision. Und wenn ihr diese Entscheidung heute fällen wollt, I want to invite you to go to your knees with me. Dann möchte ich einladen, mit mir gemeinsam auf die Knie zu gehen. If you are able, let's bow down. Lasst uns niederknien, wenn es euch möglich ist. And confess with our lips. Und mit unseren Lippen bekennen. Jesus Christ is Lord. Dass Jesus Christus Herr ist. And that he deserves. Und dass er es verdient. All of us. Alles von uns zu bekommen. Let us surrender tonight. Lasst uns heute Nacht uns übergeben. As we pray. Wir und wir beten. Father. Vater. Lord, it's hard for us to understand. Es ist so schwer für uns, es wirklich zu verstehen. What would compel you to give so much? Was dich dazu bewegt hat, so viel zu geben? After all that we've done against you. Nach dem allem, was wir gegen dich getan haben. So many times we have crucified you afresh. So oft haben wir dich erneut gekreuzigt. We've ignored your voice. Wir haben deine Stimme ignoriert. We have been indifferent to spiritual things. Wir waren gleichgültig gegenüber geistlichen Dingen. And yet you love us still. Aber du liebst uns trotzdem. You love us not because of us, but in spite of us. Du liebst uns nicht wegen uns, sondern trotz uns. We thank you, Lord, for the great sacrifice you've made. Wir danken dir, Herr, für das große Opfer, das du And gemacht tonight, hast. Lord, we love you. Und heute Abend, Herr Jesus, lieben wir dich. Because you first loved us. Weil du uns zuerst geliebt hast. Tonight, we want to surrender our lives to you again. Heute Abend möchten wir unser Leben dir erneut übergeben. Recommitting our lives to you. Unser, unser Leben dir neu weihen. Take our hearts, Lord, Nimm unsere Herzen as holy thine. als völlig die Angehörigen. Mach uns zu den Söhnen und Töchtern Gottes, so wie du sie haben möchtest. Teach us what it means to empty ourselves. Lehre uns, was es heißt, uns selbst zu entäußern. To die with Christ, mit Christus zu sterben, so that we might be resurrected and revived with Christ. Damit wir auferstehen und wieder belebt werden mit Lord, Christus. Lord, as we, as you give to us this experience. Herr, wenn du uns jetzt diese Erfahrung schenkst, Use us gebrauche uns, to share the good news of this experience with others. um die gute Nachricht dieser Erfahrung mit anderen zu teilen. Help us to never forget, Lord, Gib, dass wir niemals vergessen, Herr, that we are the most valuable thing in the universe. dass wir das wertvollste Ding im ganzen Universum sind. We are the, we are worth the life of God himself. Wir sind das Leben Gottes selbst wert. Und may this reality und macht diese Realität compel us to live our lives completely for thee. Um, eine Ursache, dass wir dazu angeneigt sind, unser ganzes Leben dir Bless zu begeben. Now as we separate from this place. Segne uns nun, wenn wir diesen Platz verlassen. And help us, Lord, that we might anticipate the rest of the Sabbath blessings you have for us. Und hilf, dass wir uns auf den restlichen Sabbatsegen noch freuen können. In Jesus' name we pray this prayer. Wir bitten dieses Gebet im Namen Jesu. Amen. Amen.